一，你要当主持人吗？抱歉抱歉。好 ，Hello， 大家好，我是林一，在剧中饰演何西。嗯，帅不帅？腿老长了，感谢感谢。他们一个剧组男生怎么腿都那么长？<笑>啊，那今天林一来到现场的这个展品是什么？也感谢。大的机票。<笑>乘客是黄一梅，航班是《玫瑰的故事》，目的地是。自由做自己，林一跟大家说一下你展品的这个，就是字面意思，希望那个黄一梅能够自由的做自己。然后这个机票也是，呃，算是我跟黄一梅在剧中很重要的一场戏，就是我们呃在最后分别的那场戏。哦，就是他送我去出国，嗯，哦，剧透会，还<笑>还有点别的，<笑>太专业，见面会变成剧透会。十分钟全讲完，你的，你的钥匙，加钥匙，拿走吧，还是给你了，来来来，真的是，哦，钥匙，钥钥匙何西收走了，小熊还给他了，收走了，过过去就过去吧，<笑>过去就过去了，这次林一是第一次跟。一飞合作，对不对？对,对，你们现场拍戏什么样的一个感觉？觉得就是很开心，呃，非常非常开心，嗯，全全全是感觉，全是感觉，每天都感觉很幸运，嗯。所以一飞第一次跟他合作，什么样的感觉？可爱的。哎，我们第一次拍哪场戏来着？就是还记得吗？你们第一场是那个。我们的哦， oh, 我想起来了，因为又透是吗？不能再透了，导演，是吧？我觉得悬了，再透一下。<笑>华彩全说完了。反正就是最后拍那场戏，就是比较重要的第一第一场戏是拍比较重要的戏。嗯，我还我还我还是比较紧张，我觉得我我紧张，因为我那时候的角色是四十岁嘛。你有感受到他的紧张吗？我那天我我就是那个更紧张，我。<笑>就是大脑空白，我觉得我就是对我作为演员的这个信念感产生了巨大的考验。本来第一天拍摄就很紧张，而且是我们其实是认识很一段时间之后的戏了。嗯，啊，然后还跟这个刘亦菲老师，还是对对对，开心很开心。<笑>我都能看到他紧张的跟他搓手说了。就前面三位哥哥相比，你觉得这个河西的优势在哪？对于黄一梅来说？优势是呃，年轻啊，优势就是跟那个大哥说的一样，就是身身体相相对不，不是，就反正那个飞行员一定会体检的，对对，每年都会体检，就肯定身身体是没什么问题。啊，身体好、嗯，你觉得除了身体好，还有哪些就是河西身上的点能打动黄一鸣吗？更多是相对年轻的这个思想和精精神。玫瑰的故事就要跟大家见面了，嗯，有没有什么可以跟大家来安利一下的，让大家去追剧的？呃，安利的话，就是我饰演的何西是一个飞行教练，嗯、呃，我跟黄一梅也是在机场发生了呃一段很开心、很美好的回忆，然后大家可以期待一下，呃，这段特别特别的旅程。所以我们一起期待一下他们这条线，我觉得还挺可爱的，对不对？现场拍戏的时候氛围也是这种非常轻松和可爱的氛围。哎，那我们期待一下这个黄一梅还有何西的这条感情线。你带来的展品是什么？哦，这是个挂饰。其实这个是是我的房子的钥匙，因为在我们确立了这个恋爱关系以后，其实相当是一种承诺。庄国栋对黄一梅的一种承诺，呃，把这把。其实家是一个相对来说比较隐私的地方，然后全权的交给他，打开心扉。刚才大舅哥也说了哈，这次是这个初恋，对不对？是是是像我们大舅哥说的那样，就是那么有缺点的一个人。其实我要反驳，嗯，有的时候因为国栋也有自己纠结和矛盾的地方，他在面对这样的一个这个入职的通知的时候，其实他是在认识玫瑰之前就已经有了这样的一个申请。所以他的内心也很纠结，但是我觉得国栋是第一次见到黄一梅，在那个宴会上就深深的被他吸引，属于这个一见倾心，一见钟情了。但是在预告片大家看完之后都说这个呃，庄国栋是一个最不像初恋的初恋，你有看到过网友这个评论吗？没有啊，可能也是跟也是跟大雷哥说的一样，就是两个人刚刚刚在一起就非常的这个拉。就非常的炽热，就不太像初恋。但其实我觉得初恋更像是一个形容词，因为这个呃，见到自己喜欢的人或者是心仪的这个对象的时候，其实有的时候是可能羞于表达的，是腼腆的，或者是害羞的。其实，在这个剧情里面，庄国栋呃，跟
跟黄一梅刚刚开始认识的时候，好多东西都是暗戳戳的。哦，一梅是不动的白月光吗？肯定是。因为我们有这个相隔两地的戏，我们有通电话的，有这个打视频的，我们是真的是日月可见呀、啊。我们通过他们见证了我们的爱情。一飞觉得活动是一枚的这个白月光，我觉得挺遗憾的吧。对我我自己觉得就是，那有遗憾才美，就会很深刻。一人抽抽两个，然后看一看会是什么样的内容。来接你的是你的男朋友吗？这是一个心动的第一个点。呃，也不是，他只是心动的一种表达嘛。嗯，是一条未未发送出去的短信。都透都可以透是吗？都都都聊到这儿了，他们应该可以透吧？都给到手里了。那你抽到的是？我已经七十二个小时三十四分钟没有抱过你了。哦，你这个真的就这么看的话是有点肉麻。嗯，<笑>这个是。谁说的？是我说的。看一下，第二张抽到的心动信号是什么？那还是我先呗。呃，我还没说完呢。你凭什么挂我电话？这个是发生了什么？两个人？说看看。你记得是哪个？应该是在那个广州出差的时候吧。这一对现在特别怕这个一套连招就把庄浩东带走了，所以只能挂电话消失下线。看一下一飞抽到的这个。能不能别闹了？如果你还想跟我在一起，我们就好好聊聊。问你的话，渣男与陌生人。对，我觉得他不是渣男与，他是想要解决问题。可是，一下雨我就更想你，是谁说的？这应该是我吧？应该是下了飞机以后，在那个电话亭给他打电话的一个戏份。聊不过去。不给其他角色出场的机会。林<笑>一，好好学你的飞机啊！<笑>顺便问一句，开飞机卡腿吗？<笑>开飞机回头过去。透<笑>是吗？不能再透了，导演。剧、啊、透会。来接你的是你的男朋友吗？心动的第一个点是这句话，是一条未未发送出去的短信。哦，这都都透都可以透是吗？这个在你们关系当中，银行卡是一个什么样的存在？什么样的故事？哦，黄一梅是把他所有的积蓄拿给方新文用来创。嗯，<笑>你们这都透光了呀！今天，就一飞第一次跟他合作什么样的感觉？哎，我们第一次拍哪场戏来着？就还记得吗？你们第一次那个。我们的最后一场，因为没有透是吗？不能再透了，导演，有的悬了，再透一下。我太难了。要不然这个一个姿势太累了。那我们要有请家人代表黄振华的扮演者佟大为老师，欢迎大为哥。那我们坐下来聊吧，来，两位有请。我觉得玫瑰想站着就站着，想坐就坐，因为我刚才突然想明白一件事儿、嗯，他得一直在台上，你可以换你舒服的这个方式，要不然这个一个姿势太累了。你看这个黄家大哥多宠爱自己的妹妹啊，一在台上就关心她到底要站着舒服还是坐着舒服，他宠妹妹吧？